हेलो नमस्ते केम चो सत्याकाल गाइस मैं हूँ डॉक्टर अंशिका अग्रवाल और काफ़ी दिनों से आई एम कमिंग अक्रॉस मेनी मैसेजेस और पोस्ट कंसर्निंग अबाउट द प्रॉब्लम्स और इश्यूज दैट विल बी फेस बाय द डेंटिस्ट आफ्टर दिस लॉकडाउन और आफ्टर द कोविड एरा गेट्स ओवर सो आई जस्ट थॉट दैट आई मिस ऑल द प्रॉब्लम रिलेटिंग मैसेजेस वाई नॉट डिस्कस अबाउट द सोल्यूशन वन बाय वन Currently, there are many things bothering the dentist. During this COVID-19 era, healthcare professionals, educators, and the government, all of them are facing with the need of urgency to improve the healthcare facility for the dentist. Recently, two of the dentists who have been in the green zone when they opened the clinic, they contracted the virus at work. डेंटल ऑफिस में डेंटिस्ट की प्रोटेक्शन के लिए अब पी पी ई किट्स ग्लव्स मास्क आई वेयर प्रोटेक्शन और हमारा सैनिटाइजिंग मशीन बहुत इम्पॉर्टेंट हो गया है इनफैक्ट एक नेसेसिटी हो गया है बट देर आर मेनी अदर थिंग्स दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ बिकॉज इलनेस इज कॉमनली शेयर इन अ वर्क प्लेस एंड डेंटिस्ट के लिए द रिस्क ऑफ एक्सपोजर इज़ वेरी हाई बिकॉज वी डेंटिस्ट यूज एयर पॉलिशर्स अल्ट्रासोनिक्स इन अ डेली रूटीन एंड सिंस बहुत सारे ऐसे रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हैं जो हमारे ओरल माइक्रोब से ही रिलेटेड हैं एंड सिक्स हंड्रेड से ज़्यादा ओरल माइक्रोब्स हमारे ओरल कैविटी में होते हैं तो इस वजह से डेंटिस्ट आर एट अ मेजर हेल्थ रिस्क ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस एट वर्क बाई क्रॉस कंटामिनेशन इफ प्रॉपर प्रिकॉशंस आर नॉट टेकन एट द क्लिनिक सो लेट एस टॉक टूडे अबाउट द अनसीन वेपन फॉर द डेंटल फ्रिटर्निटी दैट्स एरोसोल और अगर आप एक डेंटिस्ट हैं तो आई एम श्योर आप इसके बारे में जानते ही होंगे या आपने अब तक इसके बारे में बहुत सुना होगा और अगर आप एक डेंटिस्ट नहीं हैं और आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों के लिए मैं बता देना चाहती हूं कि एरोसोल क्या होता है एरोसोल एयर बॉन पार्टिकल्स हैं जो तब प्रोड्यूस होते हैं जब किसी मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट को टीथ पर लगाया जाता है जैसे जब हम डेंटल ट्रीटमेंट करते हैं तो इंस्ट्रूमेंट को टीथ पर लगाने से वो एयर बॉन पार्टिकल्स प्रोड्यूस होते हैं और सबसे ज़्यादा खतरा डेंटिस्ट को इसी से है एक बार के 15 मिनट्स के सिटिंग में विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर्स इफ वी डू द ट्रीटमेंट वी कैन इनहेल एट अबाउट 0.014 टू 0.12 माइक्रोलीटर्स ऑफ एरोसोल विदाउट एनी प्रोटेक्टिव मेजर्स सो दीज एरोसोल्स पोज रिस्क टू नॉट ओनली द क्लिनिशियन बट टू द स्टाफ एंड टू द पेशेंट एज वेल एंड सो द प्रोडक्शन ऑफ एरोसोल एंड स्प्लैटर इज वन ऑफ द बिगेस्ट कंसर्न फॉर द डेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स एंड देयर पेशेंट्स बिकॉज वेन इन हेल्थ इट कैन कॉज सीवियर रेस्पिरेटरी हेल्थ इशूज एरोसोल्स आर मेनली डिफ्रेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर पार्टिकल साइज लाइक ऑफ स्पैटर इज ऑफ ग्रेटर दैन फिफ्टी माइक्रोमीटर्स दैट ऑफ ड्रॉपलेट इज लेस दैन और इक्वल टू फिफ्टी माइक्रोमीटर्स एंड दैट ऑफ द ड्रॉपलेट न्यूक्लियर इज ऑफ लेस दैन टेन और इक्वल टू टेन माइक्रोमीटर्स दो इन द डेंटल सेटिंग्स नाइन्टी परसेंट ऑफ द एरोसॉल प्रोड्यूस आर ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल साइज दैट इज लेस दैन फाइव माइक्रोमीटर्स बट स्टिल द स्पैटर बींग द लार्जर पार्टिकल फॉल्स अंटिल इट कॉन्टैक्ट्स द अदर प्लेसेज नियर बाई यू लाइक द सिंक और द टेबल और योर or arm rest or the chair ki light so it is more harmful if someone your patient or your staff member touches that same place where the spatter has been fall so like for example if you are doing a scaling patient or cutting a crown then the spatter produced during that time will uh, fall until it contacts a surface anywhere nearby you so now talking about the droplet the droplets remain suspended in the air till they evaporate leaving the droplet nuclei behind which contains the bacteria related to respiratory infections and which can be inhaled by any of the patient staff member or the clinician itself in fact the droplet nuclei can contaminate the surface in the range of 3 feet and can remain airborne till up to 2 hours so now any time if you hear a word splatter and spatter you can differentiate them as splatter Spatter means scattering of large particles, whereas spatter only means scattering of smaller particles. So, ये तो हो गई problem की बात. अब हम चलते हैं solution की तरफ. But guys, please remember, we do not have many solutions or option for this particular thing. We have an aerosol suction vacuum machine or a aerosol tip as a solution for this. So, we'll be discussing about both of them separately, so that you can have a choice as to what will be suitable for your clinic. 
First let us talk about the aerosol suction vacuum machine. They come in various brands and types. The aerosol suction vacuum machine is a super rapid solution for all your bacterial droplets, your aerosol particles and the blood and virus particles. It has a suction capacity of 4.5 meter cube per minute and you can take them but the not so happy news is it costs between 30,000 to 60, 65,000. Let us get into the understanding of the mechanism of the aerosol suction vacuum machine. It has a pumping feature which filtrates the water vapor with the triple efficient filter which provides the filtration and the deodorization property. Then the plasma dual disinfection occurs producing clean emissions and it can be operated through a remote control. To summarize its features, it is safe, fast and efficient, has wind speed adjustment it has a mute design that is the noise is less than 60 decibels. The aerosol inhalation rate is more than 99% and it is operated through a remote. It has high efficiency filter layer. But the cons for this machine is the cost for obvious reasons and the more space needed for it to be placed in the clinic. Now coming on to the 3D printed dental aerosol aspiration tip which is launched by Vatsalya Inventures is a made in India product plus the main benefit of this will be you don't have to buy anything else for your clinic which is complex to use and occupy your space. Rather, it will just aapko apni chair par suction tip ki replacement mein lagana hai. So, you have to attach the tip to the high vacuum evacuator receiver machine on your clinic just like you do for your suction tips. So, this aerosol aspiration tips come in two sizes 11 mm in width and 16 mm in width. I will be also showing you in the video that how this aerosol aspiration tip will be useful for you and your patient. So, let's see the prototype video. In the prototype video just shown to you, the aerosol tip used was only for the extra oral use like for the minor procedures that doesn't require an intraoral high evacuation suction system like for scaling. And for the other levels of aerosols, other aerosol tips come into play. So we'll be talking about the other aerosol tips and the aerosol evacuation tip with Coop in my next video. So stay connected to know more about it. And I'll be giving you the aerosol tip purchase link in the description box below. Or if you want to know that you finally need to take an aerosol suction machine or aerosol tip, then watch my next video so that you'll get to know what to purchase and what not for your clinic and all the pros and cons of both the sites. 
सो स्टे ट्यून गाइज स्टे कनेक्टेड स्टे सेफ स्टे हेल्दी बाय